ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നീത സ്റ്റിജി ആർട്ട് നീത സ്റ്റിജി ആർട്ട് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലിന് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വലതുവശത്തായി കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഒരു മീൻകറിയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ കറി തയ്യാറാക്കാൻ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കേര മീനാണ് എടുത്തത് ഇതേപോലെയുള്ള മീൻ എടുക്കണമെന്നില്ല അയലയോ മത്തിയോ ഏത് മീൻ ആയാലും മതി ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ മീൻ വറക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് മീനിൽ മസാല പുരട്ടി വെക്കാം ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇനി ഇതിൽ നിന്നും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി മീനിൽ പുരട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം മീനിൽ ഈ മസാലയെല്ലാം ഒന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് മീൻ വറക്കാം പിന്നെ ഞാനൊരു വലിയ സവാള നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിന് വേണ്ടി നാല് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തത് അത് എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി മുറിച്ചത് നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ മുറിച്ചത് ഇത്രയും നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആദ്യം ഒന്ന് മീൻ വറക്കണം അതിനുശേഷം ആ എണ്ണയിലാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലുമാണ് എടുത്തത് അരമുറി തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലുമാണിത് അര ഗ്ലാസ് പാല് ഒന്നാം പാലായിട്ടും ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് രണ്ടാം പാലായിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുടമ്പുള്ളിയാണ് പുളിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തത് അത് പുളിയുടെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കറിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കടുക് താളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കടുക് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് രണ്ടായി മുറിച്ചത് മൂന്ന് ചുവന്നുള്ളി വട്ടത്തിൽ ചെറുതായി മുറിച്ചത് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് മീൻ വറുത്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടു കൊടുക്കാം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം മീൻ വറുത്തെടുക്കാൻ മീൻ വറക്കുമ്പോൾ ഒരുപാടങ്ങ് മുരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഒരു സൈഡ് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മറുവശവും കൂടെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കാം ഈ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഇതെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബാക്കി വന്ന മീൻ വറുത്ത എണ്ണയിൽ നമുക്ക് സവാളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും വഴറ്റിയെടുക്കാം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ടൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന പൊടികളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ സവാള നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇത് നമ്മുടെ പിരിയൻ മുളക് പൊടിയാണ് വലിയ എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ് ഇനി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റാം ഇനി കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്താണ് മീൻ വറുത്തത് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ മസാലയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറിക്കിട്ടി ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റാം ഇത് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മാറ്റാം കുറച്ചെടുത്ത് ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അത് കറിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബാക്കി നമ്മൾ നേരിട്ട് കറിയിലേക്ക് ചേർക്ക
ഇനി മീൻകറി തയ്യാറാക്കാൻ ഞാനൊരു ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി സവാള വഴറ്റിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ അരപ്പായിട്ട് അരച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലുണ്ട് തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാം ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുടമ്പുളി കൂടി ഇട്ടു കൊടുക്കാം പുളിയുടെ അനുസരിച്ച് വേണം കുടമ്പുളി ചേർക്കാൻ ഒരുപാട് പുളിയായി പോകരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വറുത്ത മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ കൂടി ഇട്ടു കൊടുക്കാം കുറച്ച് സവാള നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കറിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കിടക്കട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറി തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ സവാള എല്ലാം വഴറ്റിയതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ആ അരപ്പും കൂടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഈ അരപ്പ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറി നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കറിയിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഒരുപാട് കൂടി പോകരുത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം കറി ഇവിടെ തിളക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരടപ്പ് കൊണ്ടൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കറി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം കറി ഒന്ന് വറ്റി വരട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അര ഗ്ലാസ് പാലാണിത് നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഈ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കറി തിളപ്പിക്കേണ്ട ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം ഈ ചട്ടിയുടെ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ കറി ഒന്ന് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് കടുക് താളിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം ഇനി കടുക് താളിക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അളവ് ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകെല്ലാം പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വട്ടത്തിൽ ചെറുതായി മുറിച്ച ചുവന്നുള്ളി ചേർക്കാം വറ്റൽമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയെല്ലാം ഇവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് താളിക്കുമ്പോൾ ഒരു നുള്ളു മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്താൽ നല്ലൊരു മണവും ആയിരിക്കും ആ കറിക്ക് നല്ലൊരു നിറവും ആയിരിക്കും കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ കടുക് താളിച്ച ആ ഉള്ളിയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും ഒക്കെ ആ മണം എല്ലാം ആ കറ ആ കറിയിൽ ഒന്നായി കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റാം നമുക്ക് ഈ കടുക് താളിച്ചതെല്ലാം എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് ആ കറിയിൽ നല്ലൊരു നിറം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും വെന്തുടങ്ങി പോയിട്ടില്ല ഇപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു മണമാണ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ മീൻകറി ഇവിടെ റെഡിയായി ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു കറിയാണ് ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം കൂടെ നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ മീൻകറി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് 
വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഈ മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു